ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അലോവീര കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു സസ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ കോസ്മെറ്റിക്സിലെയും മെയിൻ ഘടകം തന്നെ കറ്റാർവാഴയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും എല്ലാം ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കാണ് അലോവീര അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറ്റാർ വാഴയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നടുക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെയും മുള്ളി ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ മുള്ളിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒട്ടും പച്ച കളറില്ലാതെ അതിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തോലുണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കയ്പ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും ആ പച്ച കളർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ കറ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചെന്നി നായകം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെന്നി നായകം എന്നൊരു ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കറ്റാർ വാഴയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു കറയൊക്കെ മാറുന്നതിനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അതിൽ തോല് വീണ്ടും ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ചെറിയ പീസിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നാരങ്ങയുടെ കുരുവും അഞ്ചിയുടെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗവും എല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്നതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ജ്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്കിനി അതിലേക്ക് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കറ്റാർ വാഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ജ്യൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ